అనపర్తిలో ఎమ్మెల్యే సమీక్షా సమావేశం అనపర్తి గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన అభివృద్ధి పనులు మరియు సమస్యలపై ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు అనపర్తిలో వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి గతంలో రెండు నెలల క్రితం ప్రజాప్రతినిధులతో అధికారులతో సమావేశం జరిపినప్పుడు వాటర్ సప్లైకి సంబంధించిన సమస్యలు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగిందని దీంతో ఆయన పర్యవేక్షించి ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయలు పంచాయతీ నుంచి నిధులు విడుదల చేసి ఆ పనులు మొదలుపెట్టారని ఆ రోజు మొత్తం తొమ్మిది వర్కులు గుర్తించామని అందులో ఐదు వర్కులు ప్రారంభించడం జరిగిందని మిగిలిన నాలుగు వర్కులు త్వరలో మొదలు పెడతామని జరుగుతున్న పనిపై జరగాల్సిన పనిపై సమీక్షా సమావేశం జరుగుతుందని గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి మంచినీటి సదుపాయం ప్రతి ఇంటికి కులాయి ఉండాలని గ్రామంలో అన్ని పనులు అభివృద్ధి కావాలని నల్లమెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ద్వారంపూడి శ్రీను వెంకన్నబాబు సిరిసాపల్లి నాగేశ్వరరావు తదితర పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు సప్లైకి సంబంధించి అనేక సమస్యలు ఉండడం జరిగింది గతంలో రెండు మాసాల క్రితం ప్రజాప్రతినిధితో సమావేశం అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించినప్పుడు వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి అనేక సమస్యల్ని ప్రజాప్రతినిధులు మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది దాన్ని వెంటనే అధికారులతో పర్యవేక్షణ చేయించి ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయలు పంచాయతీ నుంచి నిధులు విడుదల చేసి ఆ పనులు మొదలు పెట్టడం జరిగింది మొత్తం తొమ్మిది వర్కులు ఆ రోజు ఐడెంటిఫై చేయడం ఇప్పటికే ఐదు వర్కులు ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది మిగిలిన నాలుగు వరకు కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించి వాటిని పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళా దానిపైన జరుగుతున్న పనిపైన జరగాల్సిన పనుల పైన ఈరోజు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది దానికి గ్రామంలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ హాజరు కావడం జరిగింది ప్రధానంగా ఎంపీటీసి సభ్యులు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇతర రాజకీయాలకు సంబంధం లేని ప్రముఖులు కూడా రావడం జరిగింది వారందరితో సమీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి కూడా వారు మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది ప్రధానంగా ఏదైతే ఇవాళ నారా లోకేష్ గారు పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణ నీటి సరఫరా మంత్రిగా బాధ్యత స్వీకరించిన తర్వాత గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటికి మంచి నీటి సరఫరా జరగాలి ప్రతి ఇంటికి ఒక కుళాయి ఇవ్వాలి అనే ఒక ఆలోచనతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో ఒక ప్రాజెక్టు టేకప్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి కూడా ప్రతి జిల్లాలో ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ పర్యటన చేసి శాసనసభ్యుల దగ్గర నుంచి అభిప్రాయ శాఖను జరగడం జరిగింది ఆ అభిప్రాయ శాఖను జరిగినప్పుడు ప్రధానంగా అనపర్తిలో ఇక్కడ వేసిన పైప్ లైన్లు కానీ ఇతర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ దాదాపుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు మూలారెడ్డి గారు అనుభవం కూడా శాసనసభ్యులుగా ఉండగా చేసిన కార్యక్రమాలు అవన్నీ ఇవాళ పైప్స్ మరి తుప్పుపట్టడం కానీ రకరకాల కారణం వల్ల ఈ చూక అయిపోవడం కానీ అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యల్ని పరిష్కారం చేయాలి ఆ పైప్ లైన్స్ అన్ని మార్చాలనేది కూడా నేను ప్రతిపాదించడం జరిగింది దాన్ని కూడా మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది మనది మొట్టమొదటి ఫేజ్లో వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా జిల్లా టేకప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ ఫేజ్లో తూర్పు గోదావరి జిల్లా టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ప్రధానమైన సమస్య అనుపతికి సంబంధించి మంచినీటి సమస్య ఎక్కువ ఆ సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ లోపుగా ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యలన్నీ అధికారుల ద్వారా కూడా పరిష్కారం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఏదైతే శానిటేషన్కి సంబంధించిన సమస్య ఉందో ఆ శానిటేషన్కి సంబంధించిన సమస్యను పరిష్కారం చేయడం కోసం పంచాయతీ కార్యదర్శితో పాటు పంచాయతీ ప్రత్యేక అధికారిగా ఉన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ నాగేశ్వరరావు గారిని అదేవిధంగా ఈవో పిఆర్డీ గారిని ఇద్దరికి కూడా బాధ్యతలు అప్పగిస్తాం జరిగింది వాళ్ళిద్దరూ కూడా క్లోజ్గా సూపర్వైజ్ చేస్తూ ఇప్పుడు వర్షాకాలం రాబోతా ఉంది కాబట్టి వ్యాధులు ప్రభల ప్రభల ప్రమాదం ఉంది శానిటేషన్ సరిగా లేని పరిస్థితులు వ్యాధులు ప్రభల ప్రమాదం ఉంది అందువలన తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎప్పటికప్పుడు శానిటేషన్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాల్సిందిగా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వారడం జరిగింది వారు కూడా రోజుగా ఈ విషయాన్ని మానిటర్ చేసి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ఈరోజు కొంతమంది కోర్టులకు వెళ్ళడం కోర్టులో స్టే తీసుకురావడం వల్ల అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం వాటిని కూడా పరిష్కారం చేసి 
ఇప్పటికే ఒక రెండు చోట్ల మరి రోడ్లు వేయాలని ఎక్కువ మొత్తంలో దాదాపు నలభై లక్షల రోడ్డుకి శాంక్షన్ ఇస్తే దాన్ని కొంతమంది కోర్టు కేసులు తీసుకురావడం జరిగింది అధికారులు మరి కౌంటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత కోర్టు కూడా దాన్ని కొట్టువేయడం జరిగింది ఆ వర్క్స్ మొదలు పెట్టడానికి అటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి కూడా ఒక కార్యాచరణ రూపొందించడం జరిగింది అనుపత్తి నెల విధాలుగా అభివృద్ధి చేయాలనేది నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది మళ్ళీ ఇంకా చేపట్టడం జరుగుతూనే ఉంది ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియ అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఈ సంవత్సర కాలం పాటు అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టి 